హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ కి అందరికి స్వాగతం ఈరోజు టెక్ న్యూస్ మొదలు పెట్టే ముందు ఇవాళ మధ్యాహ్నం వచ్చేసరికి ఎక్కడ ఉంది అబ్బాయి ఇక్కడ సో బ్లజ్ వుల్ఫ్ ట్రూ వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ ని అన్బాక్స్ అయితే చేశాను అన్బాక్స్ చేసి ఇక్కడే నేను గివ్ అవే కూడా అనౌన్స్ చేశాను ఒకవేళ ఆ వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రాపైన ఆ వీడియో మీరు చూడకపోయిన పైన నేను కార్డ్స్ లో అయితే వదిలేస్తున్నాను అక్కడ నుంచి ఆ వీడియో చూసి మీరు గివ్ అవే అయితే పార్టిసిపేట్ చేయగలరు సో ఈరోజు టెక్ న్యూస్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి జియో నుంచి జియో టీవీ కెమెరాని ఈ రోజు లాంచ్ చేసింది అనమాట ఈ జియో టీవీ కెమెరా వచ్చేసరికి ఏదైతే జియో ఫైబర్ సెటప్ బాక్స్ కోసం వీళ్ళైతే తీసుకొచ్చినట్టు అయితే తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ కెమెరా వచ్చేసరికి మనకి జియో కాలింగ్ యాప్ ద్వారా అయితే పనిచేస్తుంది అనమాట ఏదైతే ల్యాండ్లైన్ నెంబర్ ఉంటుందో జియోది సో దాని ద్వారా మనం ఓటీపీ ద్వారా ప్రాసెస్ చేసుకుని ఈ కెమెరాని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు ఈ కెమెరా వచ్చేసరికి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ వరకు మీకు వీడియో కాలింగ్ ఫీచర్ అయితే అందిస్తుంది అనమాట అంత వరకు మనకి వైడ్ అయితే అందిస్తూ ఉంటుంది ఎంత మెగా పిక్సెల్ ఏంటనే తెలియదు కానీ దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టు వీళ్ళు రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ప్రైస్ అయితే పెట్టారు సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి నూబియా నుంచి సో నూబియా రెడ్ మ్యాజిక్ సిరీస్ లో మొబైల్స్ అయితే తీసుకొస్తూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నూబియా నెక్స్ట్ రాబోతున్న ఏవైతే మొబైల్ ఉందో రెడ్ మ్యాజిక్ లో సో ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి గేమింగ్ మొబైల్ మన అందరికి తెలుసు రీసెంట్ గా చూసుకుంటే వీళ్ళు నూబియా రెడ్ మ్యాజిక్ త్రీ అలాగే త్రీ ఎస్ అని చెప్పి రెండు అయితే తీసుకొచ్చేసారు సో ఇప్పుడు రాబోయేది ఫోర్ అయినా కావచ్చు లేదా ఫైవ్ అయినా కావచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ సంబంధించిన కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే బయటకు వచ్చింది ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ జీ సపోర్ట్ తో స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తో ఈ మొబైల్ అయితే రాబోతుంది ఇక అలాగే వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ లో మనం ఎయిటీ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే చూడడానికి ఉంటుంది అని చెప్పి తెలుస్తుంది అనమాట అలాగే ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే రీఫ్రెష్ రేట్ కూడా చూసుకున్నట్టు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ హజ్ వరకు మనకి డిస్ప్లే రీఫ్రెష్ రేట్ అయితే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే చాలా కంపెనీలు డిస్ప్లే రీఫ్రెష్ రేట్ మీద అలాగే వచ్చేసరికి ఈ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సూపర్ ఛార్జింగ్ అలాగే ర్యాపిడ్ ఛార్జింగ్ అని చెప్పేసి స్పీడ్ గా ఛార్జ్ ఎక్కే డివైసెస్ మీద అయితే వర్క్ చేస్తున్నారు వివో చూసుకున్నట్టు వన్ ట్వంటీ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ మీద అయితే వర్క్ చేస్తూనే ఉంది అలాగే మనకి షోమి చూసుకుంటే హండ్రెడ్ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే తీసుకురావడానికి సిద్ధంగా ఉంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఎయిటీ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ కొన్ని మొబైల్స్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు గీక్ బెంచ్ లో అయితే స్పాట్ అయినాయి వరుసగా ఇందులో మెయిన్ గా చూసుకున్నట్టు మనకి రీసెంట్ గా లాంచ్ చేసిన శాంసంగ్ ఏ ఫిఫ్టీ వన్ ఈ మొబైల్ లో వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఫైవ్ జీ వేరియంట్ ని ఓన్లీ సౌత్ కొరియా కోసం అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది దీని గీక్ బెంచ్ స్కోర్ అయితే బయటకు వచ్చింది ఇందులో వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఎక్సినోస్ నైన్ ఎయిట్ జీరో ఈ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నారు ఇంకా మిగిలిన స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి లాంచ్ చేసిన ఏదైతే ఏ ఫిఫ్టీ వన్ ఉందో సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫోర్ జీ వేరియంట్ అయితే లాంచ్ చేశారు సో ఫైవ్ జీ వేరియంట్ వచ్చేసరికి అక్కడ అయితే వీళ్ళు లాంచ్ చేయబోతున్నారు సో దీని వచ్చేసరికి మనకి గీక్ బెంచ్ లో అయితే స్పాట్ అయింది ఈ మొబైల్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్ అయితే అన్బాక్స్ చేసాం బట్ వచ్చేసరికి ఎల్టీ వేరియంట్ అంటే ఫోర్ జీ వేరియంట్ ఇక అలాగే వచ్చేసరికి శాంసంగ్ ఈ ఇయర్ తీసుకురాబోతున్న ఏ ఫార్టీ వన్ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఏ ఫార్టీ తీసుకొచ్చారు అందులో వచ్చేసరికి సెవెన్ నైన్ జీరో ఫోర్ ఈ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేసిన అంటున్నారు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏ ఫార్టీ వన్ ఇందులో వచ్చేసరికి వీళ్ళు మీడియాటిక్ హెలియో పీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేయబడుతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇది కూడా మనకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ గీక్ బెంచ్ లో అయితే స్పాట్ అయింది అనమాట సో లాస్ట్ ఇయర్ వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఏ ఫార్టీ లో ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే వీళ్ళు ఓన్ ప్రాసెసర్ ఎక్సినోస్ ప్రాసెసర్ ఇందులో వచ్చేసరికి వీళ్ళు మీడియాటిక్ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఆ ప్రాసెసర్ కానీ కొంచెం బెటర్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పొచ్చు బట్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు మరి మీడియాటిక్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అర్థం కాలేదు వీళ్ళ దగ్గర ఇంకా బెటర్ ప్రాసెస్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే లేకపోతే వీళ్ళు కాల్ కామ్ కి అయితే వెళ్ళొచ్చు ఇంకా అలాగే వచ్చేసరికి శాంసంగ్ ఎస్ ట్వంటీ సిరీస్ ని అయితే తీసుకురాబోతుంది ఫిబ్రవరి పదకొండో తారీఖు ఈ మొబైల్ అయితే లాంచ్ అయిపోతుంది అని చెప్పి మనం అంటే ఈ మొబైల్ సిరీస్ అయితే లాంచ్ అయిపోతుంది గతంలో ఎప్పుడు నుంచో మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇందులో వచ్చేసరికి వీళ్ళు రెండు వేరియంట్స్ అయితే తీసుకొస్తున్నారు యూఎస్ వేరియంట్ అలాగే యూరోప్ వేరియంట్ ఎక్సినోస్ నైన్ ఎయిట్ త్రీ జీరో ఈ ప్రాసెసర్ తో అయితే రాబోతుంది ఇదే మన ఇండియాలో కూడా ఈ ప్రాసెసర్ తోనే మొబైల్స్ వస్తాయి అదే మనం యూఎస్ వేరియంట్ కనుక చూసినట్టు అక్కడ వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ ప్రాసెసర్ తో అయితే అక్కడ తీసుకురాబోతున్నారు ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ ఎక్సినోస్ ప్రాసెసర్ అలాగే వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రా
బడ్జెట్ మొబైల్స్ ఉంటాయో సో బడ్జెట్ మొబైల్స్లో మనం ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్స్ చూడాలి అంటే మనం రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే సో అప్పుడు కానీ మనకు బడ్జెట్లో ఈ మొబైల్స్ ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్స్ని అయితే మనం పూర్తి స్థాయిలో చూడలేము సో తరాజ్ఞం చూసుకుంటే మనకి హువావే నుండి హువావే మేటెక్స్ ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న ఈ మొబైల్ని వీళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ అయితే తీసుకొచ్చారు దీని సక్సెసర్ వచ్చరికి మేటెక్స్ టూ దీనికి సంబంధించిన పేటెంట్స్ అయితే వీళ్ళు ఇప్పుడు రివీల్ అయితే చేశారనమాట ఈ పేటెంట్ వచ్చరికి ఆల్రెడీ గతంలో మనకి కాన్సెప్ట్ గా రూపాన బయటకు అయితే వచ్చింది సెప్టెంబర్ నెలలో అయితే వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే సో ఈ మొబైల్ లో వచ్చరికి మనకి పెన్సిల్ సపోర్ట్ అయితే ఉంటుందని చెప్పేసి ఆ టైంలో వచ్చరికి రోమర్స్ అయితే వచ్చినాయి సో ఈ ప్రొసెసర్ కి వీళ్ళు పేటెంట్ అయితే రిలీజ్ చేశారు ఈ పేటెంట్ లో చూసుకుంటే వీళ్ళు పెన్సిల్ సపోర్ట్ తోనే ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఈసారి తీసుకురాబోతున్న ఈ మొబైల్ చూసుకుంటే ఇంత ముందు మేటెక్స్ వచ్చరికి అవుట్ సైడ్ ఫోల్డ్ అయ్యేది అంటే డిస్ప్లే వచ్చరికి మనకి అవుట్ సైడ్ అయితే కనిపించేది ఈసారి తీసుకున్న ఈ పేటెంట్ లో కనుక చూసుకుంటే మనకి డిస్ప్లే వచ్చరికి ఇన్ సైడ్ ఫోల్డ్ అవుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అలాగే రేర్ సైడ్ చూసుకుంటే నాలుగు కెమెరాలు ఫ్రంట్ సైడ్ చూసుకుంటే రెండు కెమెరాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి మొత్తం చూసుకుంటే ఆరు కెమెరాలతో అయితే ఈ మొబైల్ రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అలాగే పెన్సిల్ సపోర్ట్ కూడా చూసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు శాంసంగ్ తీసుకువస్తుంది నోట్ సిరీస్ లో పెన్ వచ్చేసరికి మనకి ఎస్ పెన్ మనం లోపల పెట్టవచ్చు సో ఆ రకంగా వచ్చేసరికి వీళ్ళు పెన్సిల్ ను కూడా మనకి ఇన్ సైడ్ పెట్టుకునే రకంగా ఈ పేటెంట్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి మరి ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా ఏమైనా తీసుకొస్తారని చూడాలి ఇప్పుడు ఎం డబల్ సి వీటిలో చూసుకుంటే వీళ్ళు మేటెక్స్ లోనే రీఫ్రెష్ ఎడిషన్ అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఈ మొబైల్ అయితే లాంచ్ చేయరు రీఫ్రెష్ ఎడిషన్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఫైవ్ జీ వేరియంట్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అనమాట కొత్త ప్రాసెసర్ తో సో ఇది ఈ పేటెంట్ తో వచ్చే మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుంది అది మన ఇయర్ ఎండింగ్ అయితే చూసే అవకాశం ఉంటుంది ఇక అలాగే హువావే వచ్చేసరికి మనకి లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకున్నట్టు యుఎస్ ట్రేడ్ బార్ అయితే నడిచింది అక్కడ వచ్చరికి యుఎస్ లో వాళ్ళ సర్వీసెస్ అనేవి బ్యాన్ చేసిన సంగతి మన అందరు తెలుసుగా అందులో భాగంగా చూసుకుంటే వీళ్ళు జిఎంఎస్ అంటే గూగుల్ మొబైల్ సర్వీసెస్ ని అయితే వాడుకోవడానికి లేదు సో ఇప్పుడు చెప్తుంది ఏంటంటే హువావే చెప్పేది ఏమంటుందంటే సో వీళ్ళు వచ్చరికి గూగుల్ మొబైల్ సర్వీసెస్ లేకుండానే మేము అలవాటు పడిపోయాం రేపొద్దున మాకు అప్రూవల్ దొరికినప్పటికీ మేము గూగుల్ మొబైల్ సర్వీసెస్ అయితే ఇంకా మా మొబైల్ అయితే వాడమని చెప్పేసి హువావే అయితే చెప్తుంది అనమాట సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఓన్ గా హువావే మొబైల్ సర్వీసెస్ ని అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అనమాట వీళ్ళు వచ్చరికి కొన్ని థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళతో అంటే మ్యాప్స్ కోసం ఇంకో ఒక పార్టీతో అలాగే వచ్చరికి ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ కోసం వీళ్ళు ఓన్ పార్టీస్ తో ఇలాగ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఓన్ గా అయితే వీళ్ళు యాప్స్ ని అయితే డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు ఏదైతే గూగుల్ మొబైల్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో అలాగే వీళ్ళు హువావే మొబైల్ సర్వీస్ యాప్స్ ని అయితే తీసుకొస్తున్నారు సో అందువల్ల వచ్చేసరికి వీటిని అలవాటు చేయాలని చెప్పి వీళ్ళు భావిస్తున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట సో అప్పటికి వీళ్ళు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే హార్మోనీ ఓఎస్ ని అయితే తీసుకొస్తున్నారు అది చూసుకుంటే మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఓపెన్ సోర్స్ నుంచే వీళ్ళైతే ఆ ఓఎస్ ని కూడా అయితే డెవలప్ చేశారు ఏమైనప్పటికీ వీళ్ళు ఏపీకే ఫైల్స్ నే యూజ్ చేయాలన్నమాట సో వీళ్ళు ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఎలా ఉందంటే వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ట్రేడ్ వార్ నడిచిందో ఆ టైంలో వీళ్ళు బ్యాన్ చేసినప్పుడు చైనాలో వీళ్ళకి సంపత్తి బాగా వర్కౌట్ అయ్యి మార్కెట్ అనేది అమాంతం పెరిగిపోయింది ఇన్ సైడ్ ఏదైతే చైనా ఉందో చైనాలోనే అవుట్ సైడ్ చూసుకుంటే వీళ్ళ మార్కెట్ చాలా డౌన్ అయితే అయిపోయింది సో ఒక సామెత ఉంది వాపును చూసుకొని కండలు అన్నట్టుగా వీళ్ళు వచ్చేసరికి అక్కడ మార్కెట్ని చూసుకొని అదర్ మార్కెట్లో మరి జీ సర్వీస్ ఆపేసి వీళ్ళు ఓన్ సర్వీస్ తీసుకొస్తే సక్సెస్ అయ్యిద్దు అనుకుంటున్నారు ఏమో మరి అర్థం కావట్లేదు కానీ వీళ్ళు వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ గూగుల్ మొబైల్ సర్వీసెస్ అయితే మేము తీసుకురావన్నట్టుగా వీళ్ళు భరోసాగా ఉన్నారు సో తరాన్యం చూసుకుంటే మనకి రియల్మీ నుంచి సో రియల్మీ వచ్చేసరికి ఒక వైర్లెస్ ఛార్జర్ని అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా తెలుసుంది ఇది వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనకి ఆన్లైన్లో అయితే స్పాట్ అయింది అనమాట ఇది వచ్చరికి మనకి ఫైవ్ వాల్స్ ఛార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పి అయితే తెలుస్తుంది సో రీసెంట్ గా చూసుకుంటే వీళ్ళు రియల్మీ బర్డ్స్ ఎయిర్ అయితే తీసుకొచ్చారు అది వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అయితే బర్డ్స్ ఎయిర్ అయితే తీసుకొచ్చారు సో ఇప్పుడు వచ్చరికి వైర్లెస్ ఛార్జర్ డాక్ ను కూడా అయితే వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నారు సో చూడాలి రానున్న రోజుల్లో వీళ్ళు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉన్న మొబైల్స్ ను కూడా తీసుకొచ్చిన ఆశ్చర్యం అయితే లేదు ఇంకా అలాగే మనం రీసెంట్ గా చూసుకుంటే రియల్మీ ఎక్స్ టీ కి ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం అది మనకి రియల్మీ యూ అయితే అయితే వచ్చింది చాలా మందికి అయితే రోల్ అవుట్ అవ్వలేదు అంటున్నారు వీళ్ళు వచ్చరికి వంతుల వారి అంటే బ్యాచ్ వారిగా అయితే దీన్ని రిలీజ్ చేశారు కొంతమందికి వచ్చినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో మీరు అప్డేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు మాన్యువల్ గా చేసుకోగలనుకుంటే మీరు రియల్మీ
వచ్చేసి సో యాపిల్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఓన్ మ్యాప్స్ అయితే డెవలప్ చేసుకున్న సంగతి మనందరూ తెలుసు వీళ్ళు రెండు వేల పన్నెండులోనే గూగుల్తో కొంచెం అటు ఇటు అయ్యి వీళ్ళు ఓన్గా అయితే యాప్స్ తీసుకొచ్చారు బట్ ఒకసారి మనకి గూగుల్ అంత యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ అయితే ఉండదు అనమాట మనకి యాపిల్ మ్యాప్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే గూగుల్ మ్యాప్స్లో వస్తారు మనకి సర్వీసెస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా అయితే ఉంటాయి యాపిల్ మ్యాప్స్తో కంపేర్ చేసుకొని చూస్తే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళు యాపిల్ మ్యాప్స్కి యూరప్ అండ్ యూఎస్ కోసం కొత్త అప్డేట్ని అయితే తీసుకొచ్చినట్టుగా అయితే వస్తుంది ఈ అప్డేట్ ద్వారా ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చేసరికి అక్కడ ఉన్న స్ట్రీట్స్ అలాగే షాపింగ్ మాల్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్ రోడ్స్ బిల్డింగ్స్ వీటన్నిటికి సంబంధించి మరింత డీటెయిల్డ్గా అయితే ఈ మ్యాప్ని అప్డేట్ చేసినట్టుగా అయితే వస్తుంది సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకు వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ వచ్చేసరికి వైర్లెస్ పవర్ కన్సర్న్ టీంలో జాయిన్ అయినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది దీని అర్థం ఏంటంటే ఇంకా పై వన్ ప్లస్ నుంచి రాబోయే మొబైల్లో మనం వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అయితే చూడొచ్చు రీసెంట్ గానే చూసుకుంటే మనకి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ లో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనకు కొన్ని పోస్టర్లు కూడా అయితే రివీల్ అయినాయి ఇప్పుడు వస్తారు వీళ్ళు వైర్లెస్ పవర్ కన్సర్న్ టీంలో అయితే జాయిన్ అయినట్టుగా అయితే ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట సో తర్వాత న్యూస్ చూసుకుంటే మనకి సోనీ నుంచి సోనీ ఎం డబుల్ సిమెంట్ లో ఒక మొబైల్ అయితే లాంచ్ అయిపోతుంది అని చెప్పి గతంలో మనం మాట్లాడుకున్న సంగతి తెలుసు కదా సో ఇక్కడ వస్తారు సోనీ ఎక్స్పీరియా ఫైవ్ అయితే తీసుకురాబోతుంది అని చెప్పి మనం అనుకున్నాం దీన్నే వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఎక్స్పీరియా వన్ పాయింట్ వన్ అని చెప్పి కూడా అయితే పిలవబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ సంబంధించిన కెమెరా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే బయటకు వచ్చింది సో ఇందులో వస్తారు వీళ్ళు రేర్ సైడ్ ఫైవ్ కెమెరాస్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నారు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మెయిన్ కెమెరా వస్తారు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్స్ ఉంటుంది సెకండరీ కెమెరా వస్తారు సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్స్ ఉంటుంది ఇది టెలిఫోటో సెన్సార్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట ఇది ఫైవ్ ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది థర్డ్ కెమెరా వస్తారు టూ మెగా పిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇది టీవో ఎఫ్ అంటే టైమ్ ఆఫ్ లైట్ త్రీ డీ కెమెరా అయితే యూజ్ చేయబోతున్నారు ఇంకా ఫోర్త్ కెమెరా చూసుకుంటే వీళ్ళు పెరిస్కోప్ సెన్సార్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు ఇది వస్తారు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ కోసం వీళ్ళు ఈ సెన్సార్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇక ఫిఫ్త్ కెమెరా చూసుకుంటే ట్వెల్వ్ మెగా పిక్స్ ఇది వైట్ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ అయితే వీళ్ళు యూజ్ చేయబోతున్నారు సో సోనీ వచ్చేసరికి మన ఇండియాలో మొబైల్స్ అయితే తీసుకురావడం మానేసింది ఆ తర్వాత నుంచి వీళ్ళు కొన్ని మంచి మంచి పనులు చేస్తూ మంచి మంచి మొబైల్ అయితే లాంచ్ చేయడానికి వీళ్ళకి టైం దొరికింది అనమాట సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి ఫేస్బుక్ నుంచి సో ఫేస్బుక్ వచ్చేసరికి ఫేస్బుక్ లో ఏదైతే కరోనా వైరస్ కి సంబంధించిన మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైతే పోస్ట్ చేస్తున్నారో సో వాటిని వచ్చేసరికి రిమూవ్ చేయబోతున్నట్టుగా ఫేస్బుక్ అయితే చెప్తుంది అనమాట ప్రజెంట్ చూసుకుంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఒకటి డిక్లేర్ చేసింది అనమాట ఎమర్జెన్సీని అయితే డిక్లేర్ చేసింది సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఈ కరోనా వైరస్ మీద సరిగ్గా అవగాహన లేక చాలా మంది వచ్చేసరికి పిచ్చి పిచ్చి పోస్టులు అయితే చేస్తున్నారు ఫేస్బుక్ ద్వారా అంటే సోషల్ మీడియా ద్వారా అయితే దీన్ని స్పెడ్ చేస్తున్నారు దీని వల్ల వచ్చేసరికి ఎవరైతే ఆన్లైన్ యూజర్స్ ఉంటారో వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం కంగారు పడే పోస్టులు అయితే ఎక్కువగా పెరిగిపోతున్నాయి సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఫేస్బుక్ చెప్పేది ఏంటంటే ఏవైతే ఎటువంటి మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న కరోనా వైరస్ మీద వీడియోస్ కానివ్వండి అలాగే పోస్టులు కానీ ఉంటే వాటిన్నింటినీ తొలగించబోతున్నట్టుగా ఫేస్బుక్ అయితే చెప్తుంది తాజ్యం చూసుకుంటే మనకి గూగుల్ నుంచి గూగుల్ ట్యాంగి అని చెప్పి ఒక కొత్త అప్లికేషన్ అయితే ఈ రోజు లాంచ్ చేసింది అనమాట వీళ్ళు వచ్చేసరికి మనకి ఆండ్రాయిడ్ వాయిస్ కి ఎందుకు తీసుకురాలేదు తెలియదు కానీ ఇది యాపిల్ కి అలాగే వెబ్ వర్షన్ ఈ రెండు అయితే తీసుకొచ్చింది అనమాట ఈ టంగి అనే అప్లికేషన్ దేని తీసుకొచ్చిందంటే ఏదైతే టిక్ టాక్ ఉందో దీనికి పోటీగా వచ్చేసరికి వీళ్ళు టంగి అని అయితే తీసుకొచ్చారు సో ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి సేమ్ మనకి టిక్ టాక్ లో ఉన్నట్టుగానే ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి బట్ వస్తారికి ఇది మనం రిజిస్టర్ చేసుకుని తర్వాత దీనికి వచ్చేసరికి మనం అప్రూవ్ కూడా అయితే పొందాలి దీనికోసం ఒక వన్ వీక్ అయితే పడుతుంది టిక్ టాక్ ఉందనుకోండి ఎవరు కావాలన్నా సరే దీంట్లో మనం వీడియోస్ అయితే పోస్ట్ చేయొచ్చు అలాగే ఇందులో వస్తారు వీళ్ళు కేటగిరీ వైజ్ గా అయితే ఈ క్రియేషన్ కూడా అయితే సపరేట్ చేసి అందిస్తున్నారు అంటే లైఫ్ స్టైల్ కి సంబంధించి హెల్త్ కి సంబంధించి ఆర్ట్ కి సంబంధించి ఈ రకంగా మనకి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఫీల్డ్ ఎలా ఉందో అలాగే ప్రతి దానికి ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది కదా సో ఆ రకంగా వచ్చేసరికి వీళ్ళు కేటగిరీ వైజ్ గా అయితే అందిస్తున్నారు అంటే మనం బెటర్ అండ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ వీడియోస్ అయితే ఇందులో వాచ్ చేయవచ్చు సో చూద్దాం మనకి ఇది ఇంకా ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ ఎందుకు లాంచ్ చేయలేదు అర్థం కాలేదు సో త్వరలో వస్తారు ఆండ్రాయిడ్ లో కూడా దీన్ని తీసుకొస్తారేమో సో తాజ్ చూసుకుంటే మనకి స్పేస్ జెట్ నుండి సో స్పేస్ జెట్ డేటా బేస్ అనేది లీక్ అయినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట సో ఎవరైతే ప్రయాణికులు ఉన్నారు స్పేస్ జెట్ లో ప్రయాణించిన వాళ్ళ డేటా వచ్చేసరికి వన్ మిలియన్ ప్యాసింజర్స్ డేటా అనేది